ஆண்டவராக இயேசுவை நாமத்தில் தொலைக்காட்சிகளுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இது ஊழியர்களுக்கான இன்னொரு செய்தி இந்த செய்தியினுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் எ குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ லீடர் ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் என்ன அன்றானவர்களே தலைவன் என்பவன் பேரளவில் அல்ல வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் தலைவர்கள் பிறப்பதில்லை தலைவர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் லீடர்ஸ் ஆர் நாட் பார்ன் தி ஆர் மேட் தலைவன் என்று சொல்லும்போது அன்பானவர்களே ஒரு குடும்பத்தை நடத்துகிறவன் குடும்ப தலைவன் தேசத்தை நடத்துகிறவன் தேசத்தலைவன் ஒரு இயக்கத்தை நடத்துகிறவர் இயக்கத்தின் தலைவர் ஒரு சபையை நடத்துகிறவர் சபையின் தலைவர் ஒரு வாலிபர் கூடுகையை நடத்துகிறவர் வாலிபர் கூடுகையின் தலைவர் ஒரு சிறுவர் ஊழியத்தை நடத்துகிற சிறுவர் ஊழியத்தினுடைய தலைவர் அப்படியானால் ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்குமே ஒரு தலைமை தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் காட் ஹஸ் கிவன் த லீடர்ஷிப் ஒவ்வொருவருக்குள்ளேயுமே ஒரு தலைமைத்துவம் ஆனால் அந்த தலைமைத்துவத்தில் நாம் ஒரு ஒழுங்காக இருக்கிறோமா என்பதுதான் கேள்வி இன்றைக்கு தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவளுக்கு கீழே அவர் அவளுக்குள்ளே அந்த தலைமை தத்துவருக்கிய தகுதிகள் இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் தலைவன் என்பவன் ப பதவியினால் வருவதல்ல பட்டத்தால் வருவதல்ல அவனுடைய கேரக்டர் கேரக்டர் மேக்ஸ் அ லீடர் இன்றைக்கு அநேக தலைவர்களுக்கு நல்ல பண்புகள் இல்லை அன்பானவளே உலகத்தில் ஊழியங்களுக்கு மதிப்பு உண்டு ஆனால் பரலோகத்தில் ஊழியனுக்கு மட்டுமே மதிப்பு உலகத்தில் அவனுடைய பதவி பட்டம் அவனுடைய மேன்மை அவருடைய படிப்பு இவைகளுக்கு தான் உலகத்தில் கணம் ஆனால் நித்தியத்தில் அவனுடைய கேரக்டருக்கு தான் கணம் திரும்ப சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நல்ல பண்புகள் இல்லாமல் நல்ல ஊழியம் இல்லை இன்றைக்கு அநேக ஊழியம் செய்கிறார்கள் ஆனால் நல்ல பண்புகள் இல்லை நல்ல கேரக்டர் இல்லை திரும்ப சொல்கிறேன் கேரக்டர் இரு கேரக்டர் இருந்தால் ஊழியம் வளரும் கேரக்டர் இருந்தால் ஊழியங்கள் பெருகும் கேரக்டர் இருந்தால் உங்கள் ஊழியங்கள் நிற்கும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் எவ்வளவு வரங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு வல்லமை இருந்தாலும் அன்பானவர்களே கேரக்டர் இல்லை என்றால் பக்தியை விட ஒழுக்கம் முக்கியம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு அநேகருக்கு பக்தி இருக்கிறது ஆனால் ஒழுக்கம் இல்லை அன்பு ஊழியர்களே ஒரு ஆண்டவர் எதிர்பார்ப்போது பக்தி அல்ல உடைய வாழ்க்கையின் கேரக்டர் நல்ல பண்புகள் இதை வலியுறுத்துகிற ஒரு செய்தித்தான் ஒன்று சாமுவேல் பதினான்காம் அதிகாரம் இதில் இரண்டு கதாபாத்திரங்களை வைக்க விரும்புகிறேன் ஒருவன் சவுல் இன்னொருவன் யோனத்தான் சவுல் காரியங்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கிறவன் யோனத்தான் காரியங்களை நிறைவேற்றுகிறவன் இப்படி இப்படி சொன்னால் புரியும் இவர் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் ஹவு திங்ஸ் ஆர் ஆப்பனிங் இன்னொரு மனிதன் இஸ் த மேன் ஓ ஆப்பனிங் த திங்ஸ் காரியங்களை செய்கிற மனிதன் இன்னொருவன் காரியங்கள் எப்படி இருக்குது என்று பார்வையாளர்கள் இன்றைக்கு திருச்சபையிலே ஏராளமான பார்வையாளர் வருகிறார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் வருகிற எல்லாரும் அலை அலையாய் அவர் எல்லாரும் பார்வையாளர்கள் தே கம் டு நோ ஹவு திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் காரியங்கள் எப்படி நடக்கிறது செய்தி எப்படி இருக்கிறது ஆராதனை எப்படி இருக்கிறது ஆனால் இன்னொரு கூட்டம் இருக்கிறது தே மேக்ஸ் திங்ஸ் ஆப்பனிங் அவர்கள் யார் என்று சொன்னால் காரியங்களை நிறைவேற்றுகிறவர்கள் அந்த காரியத்தில் தங்களை அர்ப்பணித்து கொள்ளுகிறவர்கள் அப்படியானால் அவர்கள் அந்த காரியங்களுக்கு முன்னே முன்னாகவே அங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் இன்னைக்கு அநேக சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு பாடல் சரியில்லை அந்த மேக் சிஸ்டம் சரியில்லை இந்த ஏசி சரியில்லை சொல்லுகிற யாருமே அந்த நேரத்திற்கு முந்தி வந்து அந்த காரியங்களை சரி செய்ய அவளுக்கு நேரமும் இல்லை அவளுக்கு அதை குறித்தான எண்ணமும் இல்லை ஆனால் சொல்லுவார்கள் அது சரியில்லை இது சரியில்லை அன்பாவுடைய சவுல் இந்த முதலாம் இனத்தை சார்ந்தவர் அதாவது ஆல்வேஸ் லுக்கிங் ஹவு திங்ஸ் ஆப்பனிங் இவர் யார் இவர் அரசன் ஆனால் அவனுடைய குமாரனோ காரியங்களை செயல்படுத்துகிறவன் இந்த நாளில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரர்களே நீங்கள் பார்வையாளராக இருக்கிறீர்களா இல்லையால் சபையிலே பங்குதாரராக இருக்கிறீர்களா இன்றைக்கு பார்வையாளர்கள் பாடுகள் வரும்போது போராட்டங்கள் வரும்போது துன்பங்கள் வரும்போது ஓடி ஒளிவார்கள் சிதறி போவார்கள் ஆனால் பங்குதாரர்கள் எந்த நிலை இருந்தாலும் தனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் என்னதான் தங்களுக்கு தீங்கு வந்தாலும் த ரெடி டு ஃபேஸ் த கான்சிக்வன்சஸ் விளைவுகளை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை பணைய வைக்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறவர்கள் என்னுடைய ஆலயத்திலும் நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிலரை பார்க்கிறேன் அவர்களுக்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் 
ஆண்டவருக்காக தங்கள் நேரம் தங்கள் பணம் தங்களுடைய உழைப்பு அத்தனையும் செலவு செய்கிற ஒரு சில மக்கள் ஆனால் அதே வழியில் ஒரு பெருங்கூட்டம் பார்வையாளர்கள் அது சரியில்லை இது சரியில்லை அவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லை அன்பவளே அவர் சரியில்லை நீங்கள் சரியாக இருக்கிறீர்களா நாளில் ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் ஒன்று சவுல் இன்னொன்று யோனத்தான் வசன் இப்படி சொல்கிறது ஒன்று சாமுவேல் பதினான்காம் அதிகாரம் சவுலின் குமாரனாகி யோனத்தான் தன் ஆயுததாரியாகிய ஒரு வாலிபனை நோக்கி நமக்கு எதிராக இருக்கிற அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெருஸ்தியனின் தானயம் புரியாவிட்டாலும் பரவாயில்லை உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிற பலமான சத்துருக்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நாளும் அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைக்கும் எதிராக பலதமான சத்துரு காணக்கூடிய காணக்கூடாத உள்ளானே வெளியானே அன்பா ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் உண்டு இன்னைக்கு அநேகர் ஒரு ஊழினுடைய உயரத்தை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அவர் கடந்து வந்த கண்ணீரின் பாதையை பார்ப்பதில்லை இன்றைக்கு அவர் இருக்கிற வசதி இன்னைக்கு அவருக்கு இருக்கிற கார் இன்னைக்கு அவருக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு இன்னைக்கு அவருக்கு இருக்கிற புகழ் ஆனால் இவர் எந்த நிலையில் எந்த நிலையில் ஆரம்பித்தார் எவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டார் எத்தனை எத்தனை விதமான விமர்சனங்கள் ஏலனங்கள் எத்தனை விதமான வசை சொற்களை சந்தித்தார் என்பது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கு அவருக்கு ஒரு புகழ் இருக்கிறது வசதி இருக்கிறது அவரை சுற்றி ஒரு பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பத்து பேர் ஒரு நாள் இல்லாம் ஒன்றும் இல்லாதிருந்த ஒருவருக்கு இந்த வசதியும் இந்த மேன்மையும் ஆனால் நான் சொல்ல விரும்புகிற சத்தியம் என்னவென்றால் இன்று கிருக்கு நிலையை நீங்கள் பார்க்காதிருங்கள் அவர் எப்படி எல்லாம் க பாடுகளை பட்டார் எப்படி துன்பப்பட்டார் இன்றைக்கு நான் சொல்ல வந்த வசனம் யோனத்தானுக்கு எதிராக தேவ ஜனத்துக்கு எதிராக ஒரு பெரிய துறல் கூட்டம் இருந்தது அந்தவளே இதை யார் சந்திக்க வேண்டும் ஒரு அரசன் சந்திக்க வேண்டும் ஆனால் அரசனால் செய்ய முடியாத ஒன்றை ஒரு வாலிபன் செய்தான் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு ஊழியர்களே என் அன்பு விசுவாசிகளே ஒருவேளை உங்கள் ஊழியனால் செய்ய முடியாத ஒன்றை உங்களால் செய்ய முடியும் தவறாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது காட் ஹஸ் கெப்ட் யூ இந்த சர்ச் டு இன்ஸ்பயர் த பீப்புள் ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்த ஜனங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக உங்களை கத்திர வைத்திருக்கிறார் நான் வசனத்தை படிக்கிறேன் கேளுங்கள் ஒன்று சாமுவேல் பதினாலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பெருஸ்தியரின் தானியத்திற்கு போக பார்த்த வழிகளின் நடுவே இந்த பக்கம் ஒரு செங்குத்தான பாறை அந்த பக்கம் ஒரு செங்குத்தான பாதை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த பெருஸ்தியரை முறியடிக்க வேண்டுமானால் அதற்கு முன்பு ஆகியோர் தடைக்கல் ஒரு செங்குத்தான பாறை இந்த பக்கம் ஒரு செங்குத்தான பாறை அதுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றைக்கு போசேஸ் இன்றைக்கு சேனே அது முக்கியமல்ல வாழ்க்கையிலே எதிர்கொண்டு போக முடியாதபடி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பாறை கடினமான வாழ்க்கை அன்பானவளே வாழ்க்கை கடினமானது ஆனால் தேவன் அந்த கடினங்களை லகுவாக்குகிற கர்த்தர் வாழ்க்கை கடினம் ஆனால் நீங்கள் கடினமாக இருந்தால் கடினமே சொல்லும் என்னை விட நீ மிக கடினம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் வாழ்க்கை கடினமானது நீங்கள் கடினமாக இருந்தால் நீங்கள் உறுதியாக இருந்தால் கடினமே சொல்லுமாம் என்னை விட நீ மிக கடினமானவன் அப்படியானால் கடினமானவற்றை மேற்கொள்ள முடியும் பக்தன் பாடினாரே கடினமானது உமக்கு எதுவும் இல்லை உமால் ஆகாதது எதுவும் இல்லை அன்பாவளே வாழ்க்கை கடினம் ஊழியம் கடினம் வாழ்க்கையிலே ஆண்டவருக்காக வாழ்வது கடினம் ஆனால் கடினமானது ஆனால் சாத்தியமானது இந்த அநேக சொல்கிறார்கள் இது கடினமானது நம்மால் முடியாது இல்லை என்பானே உங்களால் முடியாத ஒன்றை தேவன் ஒரு காலம் உங்களை எதிர்பார்க்கவே மாட்டார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது சவுல் செய்ய வேண்டிய ஒரு வேலையை யோனத்தான் செய்தான் சவுல் நன்றாய் பேசக்கூடியவன் ஆனால் யோனத்தான் செயல்படக்கூடியவன் எங்கள் விலாசம் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று எங்களுடைய தொலைபேசி எண் இரண்டு ஐந்து இரண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஐந்து